Na mshukran kwa kuendelea kuwa nasi mtazamaji karibu tena. Zaidi ya waathiriwa hamsini wa mafuriko katika eneo la Rachonyo County ya Homa Bay wanasubiri kupewa makao miezi 16 baada ya kuathirika familia hizo zilazimika kuhama karibu na Ziwa Victoria baada ya maji ya ziwa hilo kuongezeka na kuingia katika makazi yao na kusababisha uharibifu mkubwa <tos> 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 Tulianza kukua kwa shida last year mwezi wa 11 tarehe saba. Ndio tulianza kukua na janga hii. Wakati tulifuriwa tulienda kuishi kwa makanisa. Na saa hii tunaona kama Mungu anatujalia, tunaweza kupata mtu msamaria mwema. Ana wameanza kutujengea kidogo kidogo. Last week we managed to get uh, one of our partners Mr. Newton Ogada managed to build a, a home for one of the, one of the families who have, who have been camping in the, the in the in the churches where we are we are by the lake and we can see there was a big uh, uh, a big waterfall towards homes but according to my understanding um, thinking of if the government can do something better uh, not just to waste this water but to do something better they can build cages for sheep for the fish so people can get fish around here Wakazi wa kaunti ya Meru sasa hawatalazimika kusafiri hadi jijini Nairobi ili kupimwa na kutibiwa ugonjwa wa saratani. Hii ni baada ya kaunti ya Meru kufungua maabara ya kwanza ya kupima saratani. Gavana wa kaunti hiyo Kiraitu Murungi amehitaji hatua hiyo kama hatua kubwa katika vita dhidi ya saratani. The problem has been having that test confirmed. Kama ni cancer, at what stage is it? And the equipment he has given us today will uh, test you and confirm for you what you have in good time. Some people get their results. That's what he was not saying when they are already dead. You know, and he says our cancer patients, three months is a lot of time to progress from stage one almost to stage four. Here, we have been promised within a week maximum, you will get your exhort. And that is a big, big support. What I'm trying to say is, what looked impossible then, is now looking possible. Seneto wa Busia Amos wako amesema kuwa kuwepo kwa vyo vya kiufundi kwa kile ni obunge kaunti ya Busia kutapiga jeki sekti ya ilimu kwa kuwa paujuzi vijana kwa kujipatia ajira kuliko kutegemea ajira za sirkali. Kulingana na wako vijana wengi hupuza mafunzo ya vyo vya ufundi licho ya kuwa na manufaa kwa uchumi wa taifa na kuanza kuilomu sirkali kwa ukosefu wa ajira. Hii Technical Institute ita focus kabisa kabisa kuinua hali ya agriculture katika area hii sehemu hii yote hapana tu hapa matayos busia county hata western province kwa sababu hata kutengeneza maziwa maziwa ambayo mnanuanga hii kwa kwa packet naweza kufanyika hapa so nataka watu wa area hii kwa kuwe hii kama project yao particularly wa kulima tumaleta watu wa region matayos watu wa busia watu wa western watu wa kenya sio hichi ni muhimu imechukua muda ingekuwa hapa mbeleni lakini tulichelewa kidogo kulingana na mikakati nyingine lakini tumefika na leo board ime imewekwa in place na tutatimiza kuanza make sure masomo inaendelea hapa na development inaendelea hapa isi chuo kama ile la kawaida ati ni chuo hii ni chuo ambayo ita involve the community Kwingineko waliojitahidi na kujitolea kueneza amani katika kaunti ya Garissa wametambuliwa huku wito kitolewa kwa serikali mashirika ya kidini pamoja na yale asiyo ya serikali kuendeleza juhudi zaidi ili kukabiliana na ugairi pamoja na elimu ya itikadi kali 
Mamia watu wamepoteza maisha yao katika eneo la kaskazini mashariki huku makundi ya kigaidi yakiwalenga maafisa usalama wafanyakazi wa umma pamoja na wananchi wasio na hatia yoyote. Vita hakuna mzuri. Vita ni mbaya kama hata hawayani mwenyewe anatoroka. Vita ni mzuri kweli? Vita si mzuri. Ile kijana anakufa ni sisi mtotumesa. Ile bana anakufa ni sisi mtotumesa. Sisi tunataka amani idumu Kenya yote. What the program was trying to do is celebrate individuals that contributed to peace and security. In addition to that, we held a youth art competition to nurture the talent of young people in the region and we were awarding the winners of the of the youth art competition from the sub counties uh, in addition to that we were also awarding certificate to TOTs community members who have been trained so that they can impart knowledge and skills to the community at large throughout the social media platforms we have reached over 116000 individuals so we have disseminated messages of peace we have disseminated messages that counter the narrative of radicalization in the region so such for common ground it's been partnering with the government uh, in ensuring that uh, issues of uh, countering violent extremism are uh, well active in this uh, particular area and uh, they've done uh, quite a good job we have a program called uh, Jamii Bila Bala which actually engages the youth in countering violent extremism and i uh, would like to thank the the the, the, the EU and uh, USAID for funding this uh, organization Kwengine kwa makavazi ya kitaifa yanafanya mipango ya kuhusisha jamii katika kuhifadhi maeneo ya kali ambayo yana historia ya taifa na ambayo yanakodolea macho ama yanakodolewa macho na tishio la mafuriko pamoja na ongezeko la maji baharini kulingana na taasisi hiyo maeneo mengi pamoja na mirara, minara iliyoko karibu na bahari na hususan katika kaunti za Mombasa kwa ile kilifi na lamu yako kwenye hatari kubwa <tos> Shimoni is threatened like any other site along the coast with the climate the effects of climatic change so there's a lot of sea erosion there's a lot of uh, capillary rise so the this the scaling and scraping of, of of buildings creating weaknesses and so the national museums of kenya have partnered with the british council and ecrom which is one of the organizations stationed in rome in italy that work in safeguarding of heritage to incorporate the community in efforts of safeguarding their heritage through capacity building and uh, initiation of other activities that can help in mitigating the climate factors the preliminary research that we have done we are looking into matters of uh, sea erosion and uh, sea level rise uh, intense rainfall and uh, flooding and uh, most importantly uh, as a result of those items is uh, fires so those are the three main aspects that we're looking into na kwingine kuenyeji katika maeneo bunge ya Kajiado Mashariki na Kajiado Kaskazini wamelalamikia hali mbaya barabara za maeneo hayo huku wakidai nyingi azipitiki wafanyabiashara wengi wamelalamikia jinsi hali mbaya barabara hizo imeathiri biashara zao na gari hivi wezi enda ni kama kazi yetu kubadilisha machuma kila mtu anateseka mama mtoto kila mtu na hii barabara tuambia ni miezi tatu kutoka miezi tatu mtaenda tukasikia ametoa mashini zake sasa tena tunasikia kuna contractor wengine ameingia ada lori hata moja hiyo biashara ukiangalia kama hiyo hardware ya maduka ukipanguza hivi dakika mbili vumbi imejaa ukiona kama hii kazi nafanya ukipaka paint mlango dakam yani vumbi kapa na ukiambiwa mwage maji they don't care hii vumbi na hata hata wanavuzi ambao wanasoma hapa 
wengine wana, wanapata homa mambo mingi hata hatuna barabara hata hatuna hospitali so hii barabara yenyewe hata mtu akiadhirika hata mtu akiwa mgonjwa akibera kwa hospitali hatuna barabara access ya kwenda huko na bila shaka barabara hizo ni mbovu mno mtazamaji tunatumai kwamba serikali ya kaunti hiyo itawajibika sasa mwelekezo wangu na niarifu kwamba tuelekee ugaibuni na ni nchini Tanzania ambapo Wanaume eneo la Kitunda jijini Dar es Salaam na shiriki mapambano dhidi ya ukeketaji wa wasichana katika eneo hilo ambalo watu wake bado wanakeketa wasichana. Kwa mujibu utafiti wa TDHS wa mwaka 2005-2016, ukeketaji jijini Dar es Salaam ni asilimia nne na ni kutokana na jamii zinazohamia jijini humo kuhama na mila zao. Rajab Hassan ametuandalia taarifa hiyo kutoka jijini Dar es Salaam. Hapa ni Kitunda, nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam. Chini ya Mwembe, kwenye kijiwa cha Kahawa, wanaume wanavunja ukimya kuhusu vitendo vya ukeketaji vinavyofanyika ndani ya nyumba zao. Edison Minja ni shujaa wa harakati hii. Ukiangalia kwa namna moja ama nyingine, asilimia kubwa ya watu wanaosababisha wanawake wasipate haki au wanaosababishwa pia kukeketwa, wanaosababisha ndoa za utotoni, wanaosababisha kuapa mimba ni sisi wenyewe wanaume. Kwa hiyo nimekiwa kama mwanaume niliyeafikiria hayo na niliyoyaona nikiyapigania haki za mwanamke. Kwa hiyo nimeamua kujitoa nikiwa mmoja ya mtu ambaye ndakiwa kuwa mfano wa kuigwa kwa kutoa elimu kwa wanaume wenzangu. Wanaume hawa wanashirikiana na shirika la kibinafsi la utu wa msichana CDF. Shirika linaloelekeza nguvu zake katika eneo hili la Kitunda kutokana na ukweli kwamba Kitunda ni eneo la mjini ambalo bado mila ukeketaji imekita mizizi. Tumeona eneo la Kitunda, kata ya Kitunda wilaya Ilala, kuna ukatili mkubwa ambao hutokea na ukatili moja wapo dhidi ya wanawake na watoto ni au ukeketaji ambao hutokea maeneo kama haya. Kwa hiyo leo tumeamua kuwa na mjadala kuona uh, tuna, tunawezaje sasa kutokomeza kabisa. Tafiti zinabainisha kuwa asilimia tano ya wasichana nchini hapa ukeketwa kabla ya kutimiza mwaka mmoja na kinachojadiliwa hapa ni pamoja na madhara ya ukeketaji pia namna jamii za mjini zinavyofanya ukeketaji kwa siri imebainika kuwa namna ukeketaji hubadilika kila wakati serikali inapoingilia kati leo hii tunaona jamii yetu imeelimika katika kutoka swala la kumkata kabisa mwanamke kile kiungo chake cha siri sasa hivi wamefikia kuchanja kwa hiyo tunaona kwamba kama elimu ikiendelea kutolewa kwa zaidi swala hili la ukeketaji linaweza likaisha kabisa katika jamii zetu Jamii hii ya wanaume akiwemo Edison inatumaini ushiriki wao unaweza kufungua kurasa mpya ya usalama wa msichana dhidi ya ukeketaji. Mila inayotajwa kuwa ya kikatili na yenye madhara kwa afya ya uzazi. Rajiv Hassan Kete News Dar es Salaam. Na wananchi nchini Senegal wametoa mauni mseto kuhusu chanjo ya COVID-19. Taifa hilo lijashuhudia idadi kubwa ya maambukizi ya virusi vya corona. Tupate taarifa iliyoandaliwa na shirika la VOA. Nchini Senegal maoni yamegawanyika huku nchi kwa kiasi kikubwa ikiwa haijaelemewa sana na janga hili. Mipango ya serikali kutoa dozi ya kwanza ya chanjo ni mwezi April mwaka huu. Maoni dhidi ya chanjo mara nyingi yanatokana na uvumi uliosambaa kwenye mitandao ya kijamii ambayo tayari yameshamiri huko magharibi. Lakini dhana kama hiyo iko kote Afrika. Kwa mujibu wa wataalamu wa afya ya umma katika bara hilo huku watu wakiwa na wasiwasi kuhusu chanjo wa COVID-19 kuliko chanjo nyingine. Kinachowatia watu wasiwasi ni kwamba chanjo hazijajaribiwa kwa miaka miwili au mitatu, lakini miezi tisa tu au mwaka mmoja. Huo ni wasiwasi wa watu. Ndio maana watu wengi nchini Senegal wana mashaka kidogo. Kuna kiwango kikubwa cha mashaka amesema Ayoade Alakija, mkuu wa mkakato Afrika wa Convince kampeni ambayo inashawishi imani katika chanjo za COVID-19. Maelezo kwa wasiwasi huo yanatofautiana ameelezea. Akisema kwamba mashaka ni kwamba wakuu katika serikali na habari potofu kuhusu chanjo zina jukumu kubwa. Kuna tafiti chache za kuaminika kuhusu chanjo za COVID-19 barani Afrika. Lakini utafiti wa awali unapendekeza kwamba makundi makubwa ya watu yana wasiwasi. Hivi sasa kuna habari nyingi potofu ambazo zinasambaa kuhusu chanjo ambazo zinapelekea watu kusita au kuwa na mashaka kuhusu chanjo hizi. Hili si jambo jipya nadhani tangu tuanze kutoa chanjo 
dhana hii imekuwepo lakini kilicho kipya ni kwamba sasa hili linapigiwa upatu katika mitandao ya kijamii na baadhi ya vyombo vya habari nchi nyingi za Kiafrika zinasema hapa zinapambana na ongezeko la kesi za virusi vya corona lakini chache zimeona mafanikio kwa kiasi kama ilivyo magharibi ambapo baadhi wanadai kwamba zimepunguza haja ya dhana ya uharaka moi je trouve pas Sioni sababu ya watu kupatiwa chanjo kama hawata upata ugonjwa haraka. Kuna watu wanahitaji chanjo kuliko sisi. Wao ndio wanahitaji kupatiwa chanjo nadhani. Binafsi mimi sitakwenda kupewa chanjo. Na baba anakoa, anachukua tahadhari na kila kitu. Siamini sana katika ugonjwa huu. Kwa kweli upo, lakini kwa sisi hatuko katika hatari. Richard Mihigo mratibu wa chanjo wa Afrika katika shirika la afya duniani ameeleza kwamba bara hilo kihistoria limeona viwango vya juu mno vya kukubali chanjo jambo ambalo anasema linaenda vizuri na kampeni zijazo za chanjo ya COVID-19 lakini uvumi uliohusishwa na chanjo ya COVID-19 pia umesambaa kama moto wa nyika kwenye mitandao amesema hili ni swala la kweli na kuondoka kwa Trump madarakani na kesi inayomkabili vinadaiwa kukigawa chama cha Republican lakini bado kuna wa Republican wanaoshinikiza kuwa rais wa zamani Donald Trump anafaa kufunguliwa mashtaka ya uchochezi Kutokana na kuwepo kwa kiongozi mpya kwenye White House wa Republican kote nchini wanatafakari juu ya jinsi utawala wa Trump ulivyomalizika kwa kishindo na wanatarajia nini katika siku zijazo. Chris Morris ni mhamiaji kutoka Jamaica, msimamizi wa ujenzi katika mji wa Hay Market Virginia, karibu kilomita 65 kutoka mahali waandamanaji walivamia majengo ya bunge Capitol mjini Washington hapo Januari 6. Alimpigia kura Trump lakini anasema kile kilichotokea kwenye majengo ya bunge si jambo linalokubalika. Kwa wale walivamia jengo la bunge mimi nadhani wengi wao walifanya hivyo kwa sehemu kubwa kwa ajili ya Trump ili kumunga mkono na yeye amesababisha nchi yetu kugawanyika. Wa Democrats wanamtuhumu Trump kwa kuchochea na kuhamasisha uvamizi wa Capitol akiwa anaendelea kudai bila ushahidi kwamba ameibiwa uchaguzi. Morris anakubaliana na Republican wachache walopiga kura ya kumfungulia mashtaka Trump. I think they were feeling the frustration. Nadhani walikuwa hawajafurahia kumwona mtu alikuwa na nafasi hiyo muhimu kutowajibika na majukumu ya urais. Na moja kati ya wajumbe hao ni Liz Cheney aliyosababisha wa Republican kupiga kura jana katika kikao cha faraga jua ikiwa wamtoe kutoka nafasi yake kama kiongozi wa wabunge wa Republican kwenye baraza la wakilishi. Thank you very much Whip and, and thanks leader. Uh, we really did. Asante ni sana. Kiongozi wa wachache, kiongozi wetu, kwa hakika tulikuwa na upigaji kura muhimu leo siku. Ulikuwa wakati mzuri jioni ya leo tukipanga yale ambayo tunabidi kufanya kuelekea mbele na kueleza bayana kwamba hatutagawika. Wachambuzi wanasema matokeo ya jana ya chama cha Republican naonekana ni juhudi za viongozi wa chama hicho kuepusha kugawika kwa chama. Wafuasi wa chama cha Republican wamegeuka hata hivyo kama wabunge wao juu ya maswala hayo lakini Christina Markom wa Texas anaona kuna mambo yanofanana kati ya malalamiko mbele ya majengo ya bunge na maandamano ya wanaopinga ubaguzi wa rangi Black Lives Matter ambapo baadhi ya watu walitumia fursa hiyo kusababisha ghasia Watu wale wote wafuasi wa Trump au waliovaa kama wafuasi wa Trump walitaka kuchafua sifa za wa Republicans. Ninadhani kila kitu kinawezekana kutokana na nyakati tunazoishi hivi leo. Maoni haya yanatofautiana kumhusu Trump na ghasia kwenye Capitol inamulika jinsi taifa la Marekani lilivogawika na kuongeza uwezekano wa chama cha Republican kugawika. Hata hivyo kwa ujumla wengi wao wanaamini kwamba maseneta wasimpate na hatia Trump kwani hatua hiyo itaweza kuligawa taifa zaidi. Na bila shaka kunao waliodhania kwamba kuondoka kwa Trump pengine ni sawa na kumtupa njongo na mti wake lakini navyoonekana kwamba ni kama bado tutasalia na taarifa zinazomhusu Donald Trump na hususan swala la kumbandua mamlakani. Hayupo mamlakani lakini athari zake bila shaka zitakuwa tunaziona kwenye siku za usoni. Kwengineko ni kwamba makale vichekesho ya Promising Young Woman yanelimisha na kusisimua 
yakionyesha jinsi mwigizaji wa filamu alivyoweza kuwa naso halifu wa ngono na kuadhibu kwa kuwalagai kwa kujifanya amelewa kupita kiasi na hajitambui Miaka kumi baadaye angali anaishi katika kiwewe kwa kile ambacho kilimtokea huku akijaribu kutafuta njia kurekebisha ukosefu wa haki. KC anasema kuwa kuna sehemu ya filamu hiyo inatisha sana. Is not the extremes and the absolute. Kuna mengine mabaya zaidi yaliyowakumba wanawake. Hili ni tukio mojawapo ya mabaya ambayo jamii imeazoea na kuyafanya kuwa ya kawaida. Filamu hii imetia fora kwenye uteuzi wa tuzo za Sophie. Oscar. Mautiano. Kuna filamu nyingine ya Losing Alice iliyoongozwa na director wa Kimarekani mwenye asili ya Israel Sigal Avin ikiangazia nguvu zilizo kati ya wanawake wawili. Filamu hii imechezwa na da Ayelet Zurel mwenye miaka arobaini na anayejitahidi kuwa mama na mke kwa wakati mmoja. Sophie ni mwandishi wa filamu na pia mcheza filamu mwenye ubunifu mkubwa. Wanawake wote wawili walikutana ndani ya treni na mara moja wakaanza urafiki wao. Alice baadaye anakuwa director wa filamu iliyoandikwa na Sophie wakati mme wa Alice mwenye umaarufu mkubwa akiongoza filamu. Mcheza filamu Ayelet Zurel anasema kuwa mapenzi na ngono kati yao yanaonyesha gharama ambayo wasanii wa kike wapo tayari kupitia ili wafaulu. Inaangazia pia ushindani mkubwa kati ya wanawake wenye uzoefu na wale wanaochipukia kwenye jukwaa la sanaa. A woman has to do something awful. Mwanamke ni lazima afanye kitendo kisicho cha kawaida ili kuokoa maisha ya watoto wake au ndoa yake. Ni lazima awe na sababu ya kutosha kutushawishi la sivyo tutamhukumu lakini kwa hali ilivyo kama signo alivyofanya alikuwa na kusudi la kufanya hivyo series hii inarushwa kwenye zaidi ya mataifa mia moja kote ulimwenguni mshindi wa oscar pamoja na grammy jennifer hudson anaandamana na aritha franklin kwenye filamu inayoongozwa na liso tommy kwa jina respect Filamu hiyo inaangazia maisha ya Queen of Soul kuanzia utotoni akiwa mwanakwaya hadi kujipatia umaarufu wa kimataifa. Sina la zede mtazamaji naondoka sasa lakini na mwache uwanja Ahmed Bahaja ambaye tayari yuko hapa na jopo lake la zilizala viwanjani. Naitwa Cecilia wa kesho masuva kuwa na alasiri njema. Kwaheri.